সংবাদ সব সময় এটিভি সংবাদ আসসালামু আলাইকুম দেশে ও দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন এটিভি সংবাদ প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মুজাদ্দিদুল হক ভাইয়া পড়ছি সংবাদ শিরোনাম নতুন আইনে জরিমানা আগামী এক সপ্তাহের জন্য ছাড় পাচ্ছে সব ধরনের পরিবহন এবার কোনো প্রকার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি গুজব প্রটানো হচ্ছে বললেন শিক্ষামন্ত্রী সড়ক পরিবহন আইন দুই হাজার উপর বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত কুয়েটে সংঘর্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা এবার বিস্তারিত নতুন সড়ক পরিবহন আইন পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে দুর্ঘটনা কমে যাওয়া সহ সড়কে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে এক নভেম্বর থেকে এ আইন কার্যকর করা হয়েছে তবে সড়ক পরিবহন আইন কার্যকরের জন্য এখন সারা দেশে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হচ্ছে আগামী সাত দিন এই প্রচারণা চলবে এ সময় কোনো পরিবহনের বিরুদ্ধে নতুন আইনে মামলা দায়ের না করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে আগামী এক সপ্তাহ সব ধরনের জরিমানা থেকে ছাড় পাচ্ছে সব ধরনের পরিবহন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি বলেছেন এবার জেএসসি জেডিসি পরীক্ষায় কোনো প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেনি তবুও অপ্রপ্রচারকারীরা প্রশ্নপত্রের ফাঁসের গুজব রটাচ্ছে যা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন এসব অপপ্রচারকারীদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেছেন প্রশ্নপত্র ফাঁসে গোয়েন্দা সংস্থা যথেষ্ট সতর্ক এবার কোনো প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি আগামীতে হবে না আজ সকাল দশটায় সারা দেশে একযুগে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট জেএসসি ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট জেডিসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় প্রশ্নপত্র করতে হয় মানে এত ধরনের প্রশ্নপত্র হয় সেগুলো ছাপানো এবং এগুলোর জন্য যে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং যিনি প্রশ্ন করেন যিনি প্রশ্ন মডারেট করেন তারপরে ওই ছাপা হবার পরে ছাপাখানায় ছাপা হয় তারপরে যে এটি আর কেউ দেখেন না সহযোগিতায় যত বিশাল কর্মযজ্ঞই হোক সবার যদি সেখানে সহযোগিতা থাকে তাহলে সেই কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায় এবং আশা করি সেটিই আমাদের হবে দেখছি আমরা আশা করছি এবার কোনো সমস্যা হবে না আপনাদের সবার সহযোগিতা চাই আর কোথাও যদি কোনো সমস্যা হয় সেটি কিভাবে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো সে ব্যাপারে আমাদের সকলকে এক কেউ যদি এ ধরনের অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে গুজব ছড়ানো প্রতারণা করা তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে সড়ক পরিবহন আইন দুই হাজার আঠারো উপলক্ষে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়ে এক বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় আজ দুপুর বারোটায় রাজারবাগ শিরুমিয়া মিলনায়তনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ট্রাফিক মফিজ উদ্দিন আহমেদ পিপিএম এক নভেম্বর দু উনিশ হতে কার্যকর হওয়া সড়ক পরিবহন আইন দুই হাজার প্রসঙ্গে আলোচনাকালে প্রধান অতিথি বলেন এই আইনের একশো আট ধারা মোতাবেক জরিমানা আদায়ের রসিদ দিতে হবে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেছে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কোয়েট গতকাল দিবাগত রাত বারোটার দিকে কোয়েটের রেজিস্ট্রার জি এম শহীদুল আলম জানান শনিবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে ছাত্রদের ছয়টি এবং রবিবার সকাল দশটার মধ্যে ছাত্রীদের একটি হল খালি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি আরও জানান ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে অমর একুশে হল ও ফজলুল হক হলের ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ পাঁচ ছয় জন আহত হয়েছে পরে রাতে বিষয়টি নিয়ে হলগুলোতে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয় আজ এখানেই বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এটিভি সংবাদ ডট কম ধন্যবাদ সকলকে